అంత పెద్ద అని వస్తారంటావా మాట తప్పి మర్చి కాదే నమస్తే నమస్తే నో 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 ఈ దండ పడాల్సింది నా మేళ్ళో కాదయ్యా ఇరవై ఏళ్ళు నా ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలో డ్రైవర్ గా పనిచేసి ఇప్పుడు ఓనర్ అయినందుకు నేనే నిన్ను అభినందించాలి నల్దామూర్తి గారు ఏంటి ఫేస్ అట్లా అయిపోయింది తమరు కూడా పావాల వాటాదారులు కదా మీ మెళ్ళో దండ లేదేనా ఏమిట్రా ఇది ఏం లేదయ్యా మొన్న నా కొత్త లారీకి తమరే పూజ చేశారు కదా అట్లాగే ఈడి లారీని కూడా ముందుగా మీరే తోలాలంట అరే చాలా బాగుందిరా నా దగ్గర పనిచేసిన డ్రైవర్లంతా ఓనర్లు అవుతూ నన్ను డ్రైవర్ ని చేస్తున్నారన్నమాట బాబు తమరి చేతి మీదుగా ఏం జరిగినా శుభం జరుగుద్దని మా నమ్మకం సరే వెంకటపతి గాడి లారీ మీద గురుమూర్తి గాడి లారీ మీద పెట్రోల్ పోసి అగ్గిపుల్ల గీసేయమంటారా పోయిన జనవరిలో మన ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ లారీ తగలబడితే ఏమైంది ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు తెచ్చేసుకోలే వీళ్ళేం తక్కువ తిన్నారా వీళ్ళు డబ్బు తెచ్చుకుంటారు మరైతే ఒకటికి లెఫ్ట్ రెండో వాడికి రైట్ లెగ్ తీసేయమంటారా తీసేస్తే మళ్ళా డైవర్లను పెట్టుకునే తెలిసే వెంకటపతిని చూసి గురుమూర్తి లారీ కొన్నాడు గురుమూర్తిని చూసి మరో సత్యమూర్తి లారీ కొంటాడు వాళ్ళిద్దరూ నిజంగానే ఓనర్లు అయ్యారనుకుంటున్నావా అయ్యారు మనం పెసాద కూడా తిన్నాం కదేటి అమ్మాయి కూడా క్లీనర్ డ్రైవర్ కావచ్చు గాని డ్రైవర్ ఓనర్ కాకూడదు కూలివాడు కూలివాడిగానే ఉండాలి లక్షాధికారి మాత్రం కోటేశ్వరుడు కావాలి ఓకే కానిస్టేబుల్ సార్ ఇందులో ఏదో ఉన్నట్టు నాకు అనుమానంగా ఉంది నువ్వు చూడు అమ్మో ఏదో ఉంది సార్ రాయ్ ఏముందరా ఇందులో కోడి గుడ్లో ఏముంటుంది సార్ ఏమీ లేదా సార్ ఏమిటి సార్ అన్యాయం సార్ సార్ కావాలంటే నాలుగు గుడ్లు తీసుకోండి అంతేగాని ఏంట్రా నువ్వు నాకు లంచం ఇస్తావా అయితే నువ్వు తప్పుడు పనిచేస్తున్నావు అనమాట సార్ అన్యాయం సార్ ఏందే ఫారెన్ వాచీలు కోడిగుడ్లో పెట్టి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావా కోడిగుడ్లకు వాచి ఎలా వెళ్తుంది సార్ పూర్ణంలోకి పప్పెలా వచ్చిందని బ్రిటిష్ వాడికి అనుమానం వచ్చిందట ఇండియా కోడిగుడ్లో ఫారెన్ వాచి పెట్టి ఎలా స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నావని నాకు అనుమానం వచ్చిందిరా ఎంత తాగేవరా నోరింత కంపు కొడుతుంది లేకపోతే నేను తాగానా నీ అబ్బా ఏంట్రా ఎదురు చెప్తున్నావు తాగరా వెహికల్ దాకా తాగి పోలీస్ జీబుని గుద్దుతావా ముసలి నాయాలే తీసుకో ఏమిటి సార్ ఇది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఇద్దరు డ్రైవర్ ను లోపలికి దోచేస్తే పాత టైర్ బహుమానంగా ఇస్తారా ఏమన్నావు టైరా నీకిచ్చింది పాత టైరా మాలచ్చిన చూడండి మొహం ఎలిగిపోతుంది సార్ ఈ డబ్బంతా నీకే ఇదే నైన్టీన్ సిక్స్టీ అయితే పక్కకు పిలిచి లంచం ఇచ్చేవారు నైన్టీన్ సెవెంటీలో బల్ల కింద చెయ్యి పెట్టిచ్చేవారు నైన్టీన్ ఎయిటీలో అందంగా కవర్ లో పెట్టి అందించారు అది నైన్టీన్ నైన్టీ స్టైల్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ నేతాజీ అంటే మీరేనండి అవును 
అయితే ఏంటి బే అయ్యి బాబోయ్ ఏంటంటే అంటే మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు బాబు మీరు వచ్చే ఎన్ని పెట్టమన్నారండి బాబు సారా సార్ లేదనుకోండి లారీలో తెచ్చేస్తానండి చికెన్ సార్ పోతే లారీ వేసుకెళ్లి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మటన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనిషి నైన్టీ సిక్స్ తెచ్చేస్తానండి మనిషి నైన్టీ సిక్స్ ఏం బే వేళాకోళంగా ఉందా రై మీ జీబ్ ఎక్కించండి మీద్రేసినందుకుంఫరెన్స్ పెట్టారు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండి తాగి జీప్ తో నా లారీ గుద్దుతావా ఏమిటి సార్ అన్యాయం మీ చేతి సంఖ్యలు వేసింది ఎవరండి నేనే వేశాను వీళ్ళిద్దరు ఫుల్ గా ముందు కొట్టి దారిలో ఆగున్న నా లారీని గుద్దారు అదేమిటని అడిగితే నా మీద తిరగబడి నన్ను చంపబోయారు వీళ్ళు తాగి ఆయన హత్య చేయబోతున్నా నేను కళ్ళారా చూశాను కేసు రాసుకోండి రాయకపోతే ఈ తాళం చెప్పి నా దగ్గరే ఉంటుంది కేసు రాస్తే కోర్టులో కలుద్దాం లేకపోతే మీ ఎస్ఐకి పెట్ట సంఖ్యలు మీ ఎస్పీ గారే తీస్తారు ఎవడువాడు నీ ఎదురుగానే ఉన్నాడు ఫోన్ పెట్టేస్తే మిగతా మ్యాటర్ నేను సెటిల్ చేస్తాను నువ్వే పని చేసినందుకు వాళ్ళిద్దరూ నీకు ఎంత ఇచ్చారు కొండంత అభిమానాన్ని డబ్బు నాకు కాదు మీ దగ్గర బానిసల్లా పని చేస్తున్న లారీ డ్రైవర్లకు వండి అమ్మో ఇన్ని డిమాండ్లే మూడు నెలల బోనస్ ఇయ్యాలా ఎంటనే జీతాలు పెంచాలా డైవర్లు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పని చేస్తారా టెంపరీ డ్రైవర్లందరి పర్మినెంట్ చేసేయాలా డ్రైవర్లకు కాలని ఈ స్కూలు ఆసుపత్రి కట్టించాలా యో ఎన్ని చేస్తే ఏంటి మా కంపెనీ ఉండాలనా మూత పడాలనా నా డిమాండ్స్ మీరు అంగీకరించకపోతే గేట్ మీటింగ్ పెట్టి సమ్మె ప్రారంభిస్తాం ఏ హోదాలో వాళ్ళందరినీ వెనకేసుకొస్తున్నావు మాదంతా ఒకటే కులం మోటార్ కులం ఆటో నడిపినా ట్యాక్సీ నడిపినా లారీ నడిపినా ట్రాక్టర్ నడిపినా నడిపేది డ్రైవరు అతను మావాడు రెంచి పట్టుకున్నా సుత్తి పట్టుకున్నా అతను సామికుడు మావాడు మాలో ఏ ఒక్కటి అన్యాయం జరిగినా మోటార్ కోలం మొత్తం తేలి టేగల్లా వెంటాడతాం వారం రోజుల్లో మా సమస్యల పరిష్కారం కావాలి లేదా సమ్మె నోటీస్ కోసం ఎదురు చూడండి ఏంటట తడిగెడుతున్నారు నేనేం పారిపోను నీ పొగ రోజు స్టేషన్ లో వదిలిస్తాం రా చొక్క వదులు ఎవరనుకున్నారు వదలవయ్యా ఎక్కువగా మాట్లాడితే నిన్ను జీపెకిస్తాం కమాన్ ఇతనే సార్ నాకు సంఖ్యలు వేసింది ఎంత పొగరా నీకు ఏ మిస్టర్ అతను ఎవరో తెలిసే చెయ్యెత్తావా చెయ్యి ఎత్తలేదు ఎత్తిన చెయ్యి నాపాను లారీ డ్రైవర్ కి ఇంత పొగరు పనికిరాదు పోలీసు గుండొచ్చా సార్ పొగరు షటప్ తొందరపడి రైజ్ అవ్వమాకండి బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది ఒక డ్రైవర్ ని లోపల పెడితే మిగతా డ్రైవర్ లోరుకుంటా అనుకున్నారా రక్తానికి రక్తం రక్తం రెచ్చగొట్టే స్లోగన్స్ ఇస్తే 
మీ అందరిని అరెస్ట్ చేస్తాను ఎంత మంది చేస్తారు సాయంత్రానికి ఆంధ్ర మోటార్ సర్వీస్ అంతా టేషన్ ఎదురుగా ఉంటుంది ఎంత మంది జైల్లో పడతారు సార్ వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే తెగించి వచ్చినట్టుంది ఎందుకని మంచిది కలెక్టర్ గారిని సంప్రదించండి మీకు న్యాయం చేయడానికే మేము ఇక్కడ ఉన్నాం దౌర్జన్యం చేస్తే కాల్పులు జరుపుతా జాగ్రత్త మాకు ప్రాణాలు అక్కర్లేదు న్యాయం కావాలి మా బాలయ్యని గురుమూర్తిని వెంకటపతిని విడిచిపెట్టండి లేదా కర్రలు రాడ్లు ఉపయోగించే సంస్కారం లారీ డ్రైవర్లది కాదు గోండాలది మీరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటే బాలమురులేని బెయిలిచ్చి బయటికి తీసుకొస్తాను అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తాను ఇంకెప్పుడు ఇలాంటివి జరగకుండా జాగ్రత్త పడండి అండర్స్టాండ్ ఎస్ మేడం నువ్వుండు నువ్వుండు రై లాయర్ గారిని తీసుకొచ్చింది ఎవరు నేనే గురు సన్నాసి ఆయన కొడుకుని కొట్టారని తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారు సార్ మీ అబ్బాయి దౌర్జన్యాలు మరీ మితి మీరి పోవడం వల్ల తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సారీ సారీ నువ్వెందుకయ్యా చెప్పడం కాకీ బట్టలు వేసుకుని డ్యూటీ చేసే ఒక లైసెన్స్ గుండాకి నేతాజీ అనే ఓ మహానుభావుడు పేరు పెట్టినందుకు మన జాతికి నేను సారీ చెప్పాలి ప్రశ్న వేసుకోవాల్సింది నేను నేను అసలు నీ కొడుకునేనా దాని జవాబు చెప్పాల్సింది నువ్వు కన్న కొడుకు కన్న ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక లారీ డ్రైవర్ గా అడిక్కోయాడా వాడికి బెయిల్ ఇచ్చావు అదే నా వృత్తి ధర్మం నేను ఇప్పుడు సస్పెండ్ అయ్యాను తెలుసా కంగ్రాచులేషన్స్ శుభవార్త చెప్పావు నాకు తెలుసు పది మందిలో కొడుకుని వెదవను చేసి అలాగా జనాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుంటే కాశీపతి గారు న్యాయం కోసం కన్న కొడుకును కూడా జైల్లో పెట్టించడానికి వెనుకాడని ధర్మరాజని జనం చప్పట్లు కొట్టి దండలు వేస్తుంటే ఓ నా కొడుకే కదా ఇంత ప్రయోజకుడు అయ్యాడు అని గర్వంతో పొంగిపోతాను సిగ్గులేదురా ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి మగుడు లాయరు కొడుకు పోలీస్ ఆఫీసరు పై సుమంగళిగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని పొంగిపోయి నా ఊళ్ళో తల పెట్టుకుని నీ చేత తల కొరువు పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోయిన నీ తల్లి ఆ తర్వాత అదే కొరువితో నువ్వు న్యాయ దేవత తలకు కూడా పెట్టావని తెలిసి ఆ లోకంలో ఎంత మురిసిపోతుందో బయటికి పోతా కానీ ఆ లారీ డ్రైవర్ గారిని ఎంతకాలం రక్షిస్తావో చూస్తా వాడి కోసం అవసరం అయితే నేను చస్తాను కానీ దయచేసి నా తల కొరువు మాత్రం నువ్వు పెట్ట అబ్బా తల మీద టోపీ పెట్టుకుంటేనే ఇంత జిడ్డు గారుతుంది లేకపోతే ఇక ఎంత వచ్చేదో నీకు సెల్యూట్ కొట్టు కొట్టి చేరిన ఉప్పు పుడుతోంది దుమ్ము దులుపుకునే ఓపిక లేదు ఆ వంక పెట్టుకున్న నేను దులపక్కర్లేదు లేండి అబ్బా పెళ్ళ మోడి చేత సెల్యూట్ కొట్టించుకుంటున్నాను కసి కక్కేశారుగా వేరు చాలేదా ఎక్కువైందమ్మా వెళ్ళి హాల్లో కూర్చోండి స్మగ్లింగ్ అలవాటు పడ్డారని తెలిసి ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశాను అటువంటి విధవల కోసం మీరు ఎస్ఐ సస్పెండ్ చేయించారని తెలిసి బాధతో వచ్చాను నమస్తే మేడం పనిగట్టుకుని ఈ విషయం మీద మీరే వచ్చారంటే ఈ ఎస్ఐతో మీరే నేరం చేయించుంటారు ఆ లారీలు ఓపెన్ చేసింది మీరే 
దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు పేపర్ కటింగ్లు నా టేబుల్ మీదకి వచ్చాయి ఇప్పుడు లేవండి మీ లైఫ్ టీపీఎస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ నా లైఫ్ ఐఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ మైండ్ ఇట్ వెళ్ళండి ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు ఐదు నిమిషాల క్రితం నా తలంటిన స్త్రీ ఇప్పుడు వాళ్ళను ఇస్త్రీ చేసిన స్త్రీ ఒకళ్ళేనా అని ఏమిటా కాకా పుడుతున్నారు మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏమైనా పనుందా బుద్ధున్న బాడు ఎవడు ఆడదాన్ని లారీలో తీసుకురాడు తీసుకొచ్చినా బట్టలు కొనడానికి అస్సలు తీసుకురాడు ఏదిరా మీ వదిన పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టించాలంటుంది కదా పెళ్లి కూతురు చీర తలంబ్రాల చీర సోబరం చీర కావాలి కదా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చుందేమో కంచి తీసుకెళ్లి చీరల మధ్య ముంచితే పోయేది వస్తుందో రాదో కనుకో నేను ఇక్కడే ఉన్నా నీకే చీర నచ్చుతుందో తెలియక కొట్టోని కాకపట్టి పెద్ద లాటు పట్టుకొచ్చాను పాయి చీర బాగుందో మధ్యది బాగుందో కిందది బాగుందో బాగా చూసి చెప్పు అయ్యి బాబు ఇదేంటి కలెక్టర్ తో చెప్పి కూడా నా ఉద్యోగం కాపాడలేకపోయారు అందుకే మీ ఇంటి ముందు ఉరిపోసుకొని చేస్తాను మీ ఇద్దరు పేర్లు రాసిన కాగితం జేబులోనే ఉంది చా 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 కాకీలు ఉరి తీయించాలి కానీ ఉరి తీసుకోకూడదయ్యా స్టేషన్ మీదకి డ్రైవర్లను తీసుకొచ్చి నిన్ను సస్పెండ్ చేయించిన జరదా జయమ్మను గురి చూసి కొట్టే ఉపాయం నీ పోలీస్ బ్రెయిన్ ఉపయోగించి చెప్పు జయమ్మ ఒక లారీ ఉంది కదా బ్యాంక్ లోన్లో తీసుకున్నది కదా ఏంటి లోన్లో తీసుకుందా గుడ్ మార్నింగ్ సూపర్ మార్నింగ్ గారు డబ్బంతా కట్టేశాను వెరీ గుడ్ ఆఖరు వాయిదా కూడా కట్టేశావు అంటే ఈ రోజు నుంచి లారీకి ఓనర్ అయిపోయావు అదే ఉంది సారు కత్తి లాంటి డ్రైవర్ దొరికాడు మెల్లమెల్లగా నా బాకీ తిరిపి అయితే ఇంకో లారీ కొనుక్కో లోన్ ఇప్పిస్తాను ఇంకో బండ్ వద్దు నీకు అక్కర్లేకపోయినా నీలాగా కరెక్ట్ గా వాయిదాలు కట్టేవాళ్ళు ఉంటే తీసుకురా లోన్ ఇప్పిస్తాను మీరు ఇప్పించాలే గాని మా పేట లో బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఎవరు వాళ్ళు శ్రీ కనకదుర్గ లారీ కంపెనీ లో పనిచేసే డ్రైవర్లు ఆ కంపెనీయా దాని ఓనర్ ఒట్టి వెదమంటారే అవును సారు ఆ అమ్మో దృష్టపోడి కంపెనీలో పనిచేయలేక నానా కష్టాలు పడుతున్నారు సరే వాళ్ళందరినీ తీసుకురా లోన్స్ ఇప్పిస్తాను రాజీనామా మీరంతా నా దగ్గర పర్మనెంట్ వర్కర్స్ రా అర్ధాంతరంగా వెళ్లిపోయి ఎక్కడ బతుకుతారు ఎలా బతుకుతారు కొత్త లారీలు కొనుక్కుంటున్నామండి మాకు బ్యాంక్ లోన్ ఇస్తుందండి ఏ బ్యాంకు రా ఇచ్చేది ఎవర్రా మిమ్మల్ని నమ్మించింది నేను లారీ ఓనర్ నెట్ అయ్యాను వాళ్ళు ఎత్తగా అవుతారు ఎరా నిజంగానే వెళ్ళిపోతారా నన్ను కాదని పోతే అన్యాయం అయిపోతారా మీలాగేళ్ళు మంగళసూత్రాలు మెట్లతో సహా వీళ్ళన్నీ తీసుకొచ్చేశారు అంతెందుకు ఇంట్లో తెల్లం బిడ్డలు తప్ప అన్ని తెచ్చేశారు తెస్తే మాత్రం వచ్చే నష్టమే ఉంది నాలుగేళ్లు తిరిగేసరికి అందరూ నీలాగే లారీ ఓనర్లు అయిపోతారు అదేగా సార్ నా ఆశ పేపర్ కాగితాలు తెప్పించారా మరి కాల్సింది దానికి బ్యాంక్ వెళ్దాం ఇవాళ బ్యాంక్ కి సెలవు కదమ్మా అయ్యో అయ్యి బాబాయ్ ఇంత డబ్బు మా ఎల్లల్లా ఎలా పెట్టుకోండి డబ్బు సూచన నా తెల్లం ఊరుకోదండి చీరలు కొనేస్తదా మీకేం భయం లేదు డబ్బు నా ఇంట్లో భద్రంగా ఉంటుంది మీ అందరూ ఈ ఫారాల మీద సంతకాలు చేయాలి వీళ్ళందరికీ తలా ఒకటి సంతకాలు చేయించు జయమా రేపు పొద్దున్నే బ్యాంకు వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చేది గురు బండి సడన్ గా ఆగిందండి గురు రెడీ అడ్రస్ హీట్ ఎక్కినట్టుందిరా నీళ్లు దొరుకుతాయేమో చూడు గురు అనగా బోరింగ్ మేనేజర్ గారు డోంట్ షౌట్ గెట్ అవుట్ ఏయ్ ఆ కట్టి కొట్టానంటే అమ్మాయి కూడా కింద పడతా జాగ్రత్త నోర్ ముస్క చూస్తారా ఏమటయ్యా ఈ అమ్మాయిని బయటికి పంపించండి డబ్బు ఇచ్చాగా నాకు డబ్బు ఇచ్చారా సాక్ష్యం ఏమిటంటే మేము మీకు అసలు డబ్బులు ఇవ్వలేదంటారా ఇవ్వలేదు 
నన్ను ఛాలెంజ్ చేసిన లారీ డ్రైవర్ బాలమురళికి బుద్ధి చెప్పడానికి సరైన టైమ్ లో సహాయం చేశావు పడున్నీ మోసంకు నీరసాకేమిటోమైంది బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది డ్రైవర్ల నగలు డబ్బు ఎక్కడ దాచావు బాలమురళి నిన్ను ఆ సీను గాని తన్నిను చూడదాన్ని కూడా తన్నేసినాడు అంతేనా అవును సార్ ఇలాంటి విషయాల్లోకి నేను లాగద్దు ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేస్తారా మీలాంటి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకోవడం కంటే ఆ బాలమురళి చేతులు పట్టుకోవడం మేము పట్టుకునే చేస్తా మీ రంగు బయట పెట్టి మీ ఇద్దరు కటకటాలు లెక్క పెట్టి చేస్తాను రా
ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ సేవాన్ని పాటి పెడుతుంటే ఎవరన్నా చూశారా కలెక్టర్ చూసింది కొంత ముంచి ఒకదరా ఆమెను కూడా లేపేయాలని చూస్తే బాలమురళి గారు అడ్డం పట్టాడు అప్పారింటో కళ్ళు వచ్చినట్టు ఏమిటిది సేనుగాడు అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకుంటాడు మక్కల ఎరగదంతే తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఉంటాడు ఇప్పుడు మన స్పీడు బ్రేక్ లేని బండిలా ఉంది అడ్డు వచ్చామంటే ఫ్రంట్ టైర్ కింద పచ్చడైపోతాం చెప్పు సేనుగాడు ఎక్కడున్నాడో చెప్తావా తల తీసుకెళ్లి పోమంటావా చెప్పదు చెప్తా ఐదు నిమిషాల క్రితం ఎక్కడికి వచ్చి పారిపోయాడు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు దేశమంతా తిరిగేది లారీ డ్రైవర్లే మేం తరుచుకుంటే అండర్గ్రౌండ్ లోనే కాదు ఆకాశంలో ఉన్న సీనుగాడిని పట్టుకుంటాం చట్టానికి అప్ప చెబుతాం ఏమిటి నువ్వు డ్రైవర్ కాదు గురు డైనమెటిక్ కలెక్టర్ గారిని కాపాడి మన డ్రైవర్ కులం పరువులు నిలబెట్టాం కానీ ఆ సీనుగాడు కలెక్టర్ గారి ప్రాణం తీయబోయి డ్రైవర్ కులం పరుగు తీశాడు ఈ రోజు నుంచి వెయ్యి కళ్ళతో వెతుకుతాం వాడికి గొయ్యి తీయడానికి అట్టా గురు లలిత లారీ డ్రైవర్ కి ఏమైనా దెబ్బలు తగిలాయా బాబు పాప నేను అతని గురించి అడుగుతుంటే మీరు బాబు పాప అంటారేమిటి తగలలేదు డెడ్ బాడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారా మేం వెళ్లేసరికి శవాన్ని మాయం చేశారు నిన్ను హత్య చేయబోయిన వాడు అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయాడు ఈ హత్య ఎంత జరిగిందో ఎవరు చేయించారో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అన్ని వివరాలు నా ముందు ఉండాలి లలిత నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఎస్ మేడం దిస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మేడం సిస్టర్ మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు నమస్కారం కలెక్టర్ గారు నమస్తే మీరు ఇక్కడికి అంకుల్ కూర్చోండి రండి కూర్చోండి కూర్చోండి అమ్మా ఏమిటి ఏమైంది ఏం లేదమ్మా మీరు కూర్చున్న కుర్చీకి మూడే కాళ్ళు ఏమనుకోకండమ్మా అమ్మమ్మ తప్పైపోయింది కూర్చోండమ్మా పిలిచి డబ్బు నగలు తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్యం దగ్గర పెట్టించాను ఇప్పుడు ఇవ్వలేదని వాడు అడ్డం తిరిగాడు కేసు ఎందుకు పెట్టలేదు పెట్టామండి అసలు వాడు ఇంటికి వస్తే కదా నాలుగు రోజులుగా తాళం వేసే ఉంది ఎంతో జీవితం ఎంతో ఈ టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు చూస్తేనే తెలుస్తుంది రండి ఇదేమిటి ఇతని ఫోటో ఇక్కడుంది వాడే బ్యాంక్ మేనేజర్ అమ్మా ఓ గా నేను చూసి నితిన్ సేవాన్ని బ్యాంక్ మేనేజర్ లాడే డ్రైవర్ ని డబ్బు కాజేస్తే ఇతను ఎంత చంపారు ఆ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సీను కాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు డబ్బు కోసం సీనే ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ చంపుతాడు మిమ్మల్ని చంపబోయాడు అతను ఏ లారీతో అటాక్ చేశాడో 
ఆ లారీ ఓనర్ ఎవరో వివరాలు సేకరించలేదా ఆ లారీ రంగనాయకుంది అంతకు ముందే తన లారీని శ్రీను అనే వ్యక్తి తీసుకు పారిపోయాడని అతను కేసు పెట్టాడు అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ హత్య జరుగుతుందని రంగనాయకులకు ముందే తెలిసిందన్నమాట నాకేం తెలియదు ఓపెన్ ద ఫైల్ మీరేమన్నా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లని ఆ ఫోటో దిగారా హత్య చేసే ముందు హాస్పిటల్లో పడుకోవటం పథకాలు వేసే ముందు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టడం క్రిమినల్స్కే తెలుసు నేను క్రిమినల్ కాదు పెద్ద మనిషిని పెద్ద మనిషిని అని డ్రైవర్ పేటలో శుద్ధ ముక్కతో రాస్తారా మీరు నన్ను అవమానిస్తున్నారు మీరు చట్టాన్ని అవమానిస్తున్నారు కేవలం ఫోటో దిగినంత మాత్రాన చచ్చిన వాడికి చంపిన వాడికి నాకు ఏదో లింక్ ఉన్నట్టేనా డ్రైవర్ ఓనర్ అవటం మీకు ఇష్టం లేదు అందుకే వాళ్ళ నానాడు కేసులు నిర్గించారు వాళ్ళు కేసుల్లో నుంచి బయటపడేసరికి బ్యాంక్ మేనేజర్ సహకారంతో డ్రైవర్ల నోళ్లు కొట్టారు వాళ్ళ తిరుగుబాటుతో నిజం బయటపడుతుందని బ్యాంక్ మేనేజర్ని హత్య చేయించారు ఈ నిజాన్ని నేను ఈరోజు ప్రూవ్ చేయలేకపోవచ్చు శ్మశానంలో పాతి పెట్టిన శవం కుళ్ళిపోతుందేమో కానీ ధర్మాన్ని పాతి పెడితే మళ్లీ ప్రాణంతో లేచొస్తుంది మైండ్ ఇట్ డైవర్ల డబ్బు లారీ టైర్లలో దాచిన విషయం కనిపెట్టే తరీటి వెంటనే శ్రీనిగాడికి డబ్బిచ్చి స్టేట్ విడిచి పారిపోయి ఏర్పాటు చేయి కలెక్టర్కి నీ విషయం తెలిసిపోయింది పోలీసులు లారీ డ్రైవర్లంతా నీ కోసం వెతుకుతున్నారు ఇది దుబాయ్ టికెట్ ఈ రాత్రికి ఇక్కడ నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది ఈ డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపో ఇదే ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ నాకు తెలియదు రంగనాయకులు గారు చెప్పమన్నది చెప్పాను అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఫోన్లు చేయొద్దన్నారు నన్ను కాపాడడానికి ఇప్పుడు నిన్ను కాపాడుకోలేక నేను చావాలి
शुभ सदर्भ बाल मुरली हेच्चरक दी पोली वाड़ते लाठी चारजे उपयोगस्ते क्रिमल चारजे अंदेत दी पोटी गेलुक कपलाड़े तप लाकअपे लाठीला उपयोग पारिश्रमिकवे दी ब्लाक मनी साक्षाधार सहक प्रभु आदायानी समकूर्च पटक मोतन पर्सेंट अमौंट अत बहुमति अंदे बैंक मेनेजर मोसम वाल उद्योग डबूट साठ ली ड्रैवर् अंदर की कह ली कील मेपाजिट अमौंट गम कलेक्टर गारे तिगे श्रीनगरा रही मन के दीटा क डर कलेक्टर ड्रैवर्दर
What is this? हत्या चाहिए बड़ा स्त्रीनु तालु को फाइल मेडम। ये वाले नारस चेस यारा? लेते मेडम। मी दृश्यलो अनुमानित लग रहे ना उन्ना रा? इन तो वर कुछ चिन्ना फ्लू कोड़ा दौड़ लेते मेडम। वो कलारी ड्राइवर तरह प्राण आलू तेगिंची। मीर चेयर्स ने ड्यूटी अतन चेसे हंत कोड़ी पटीन चाड़। कानी मीरो मुद्दा एक कोट्टगा कापरेन कोच्चनो रावय अटी तादु करें। ओला मो ओला मो ये रातो ना कॉम्प में लगते चट्टा टो नडो ये रात डिमो धाने की बुद्धि लेते सरे ये क्या नोड दो अधि टी की पिलचिं दे आनुको ये रेगेस कुड़ पॉट में ना चप्पो मेरा नहीं सेपे लोगों लापल तालिका टट्टरे मु मुंदा जूस का अम्मो दिन बाल कुन चोटन्ते ये न सिवन जैसी गंगला नेत के केटर टुंडी दिन ही चुटपा कलन चले पे के पोते ये नब देखे टट्टे लेडो चुप्ता चुप्ता अम्मा अम्मा ये ट्रा गेम नगर तो फर्गेट कुन जलतन्दी जगर की रा ये मो अम्मगरु अम्मगरु ये इंजे माला उन्ना ये वहीं दी एसपी का रखना ना ये नुना नगर ये उटा चप्पो लेडो � अटागर चूपल <laughs> 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 संबंधा <laughs>
సత్యాగ్రహం చేయటం ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి పౌరుడికి జన్మ హక్కు ఇది సత్యాగ్రహం కాదు చీప్ పాలిటిక్స్ అని రుజువు చేయగలవేటి రౌడీలేదు నిజమైన లారీ డ్రైవర్ల యూనియన్ మాది కనుక కాదు మాదే నిజమైన యూనియన్ కాదు మాది మాదే మేడం వీడు టెంట్ లో మారణాయుధాలు పెట్టుకుని నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాడు ప్లీజ్ నా మీద మీకేమాత్రం గౌరవం ఉన్నా మీరందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోతాం ముందు అతని బోగస్ నేను ఆహార దీక్ష అనిపించండి ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి రండ్రా మిస్టర్ రాయుడు నా మాటని గౌరవించి ఒక వర్గం వెళ్లిపోయారు దయచేసి మీరు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోండి మీ మాట వినడానికి నేను లారీ డ్రైవర్ని కాదు కార్మిక నాయకుడివా అవును నిరాహార దీక్ష చేసే శిబిరంలో మారణ ఆయుధాలు దాచిన నువ్వు కార్మిక నాయకుడివి ఎలా అవుతావు ఆ ఆయుధాలు ఎలా వచ్చాయో నాకు తెలియదు అవి మీవేనని నేను నమ్ముతున్నాను మర్యాదగా శిబిరాన్ని తీసేయండి ఎస్పీ గారు అదర్వైజ్ లాటరీ ఛార్జ్ చేసేనా సరే వాళ్ళని ఖాళీ చేయించండి Mr. Raidu, final warning to you. Andhra, we'll be able to get it. Charge! Andhra, we'll be able to get it. ఆ గుడివాడ రౌడి ఇక్కడికే వచ్చాడు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాడు వద్దు మేడం వాడు పేరు మూసిన రౌడీ ఈ సిటీలో రౌడీనే ఎదుర్కోలేకపోతే ఈ జిల్లాలో లా అండ్ ఆర్డర్ నేను ఎక్కడ నిలబెట్టగలను కలెక్టర్ అమ్మా నీ మూలంగా పోలీసులు మా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారు చట్టాన్ని ఎదురిస్తే ఫలితం అలాగే ఉంటుంది నన్ను రెచ్చగొడితే నగరం నాశనం అయిపోతుంది జనానికి నిద్ర లేకుండా చేస్తాను అచ్చు తప్పు మన పేరు గుడివాడ రాయుడు రాయుడు అని నోరు తెరక్క రౌడీ అని పిలుస్తున్నారు నీకు రెండు నిమిషాల టైం ఇస్తున్నాను వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టమని చెప్పు రెండు నిమిషాల్లో నీ నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని లేపేశాను మరో రెండు రోజుల్లో నిన్ను సిటీ నుంచి పారిపోయేలా చేస్తాను
కలెక్టర్ గారి మీద చేంజ్ చేసుకుని వీటి రెండు చేతులు విరి చేయాలి ఏనుగు సచ్చిన బతికిన ఒకటే అన్నట్టు కటకటాలు వెనక మన సీ కుస్తుల్లో ఉన్నారు కదా ఏంటి రాయుడు గారు బెయిల్ కోసం ట్రై చేద్దామంటే ఈ రోజు హాలిడే అయిపోయింది అదేమిటి తెల్ల చీర ఎదురు వచ్చినట్టు తెల్ల పక్కకు దిప్పుకున్నావు నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు నా కళ్లకు అలాగే కనిపిస్తున్నాయిరా ఎలా కనిపించినా పర్వాలేదులే నేను మళ్ళీ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవుతున్నాను సంతోషం అనవే దౌర్భాగ్యం నన్ను ఎన్నన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆ గుడి ఆడ రౌడికి ఎదురెళితే ఎదురు పొదలో పడ్డట్టే నువ్వు ఎదురు వచ్చినప్పుడే అనుకున్నాలి ఇలాంటి తప్పుడు సలహాలు ఏవో ఇస్తావని గోండాయిజానికి లా పై పడదరా పిచ్చి కొడక ఈ సంగతి మీ రౌడీలకు చెప్పు ప్రాసిక్యూటర్ గారు ప్రొసీడ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను ఎవరు పోయారు మన జిల్లా పరువు చచ్చిపోయింది ఎవరు అన్నారు ఒక జిల్లా కలెక్టర్ గారిని చేయి చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం కేసు విచారణకు వచ్చే ముందు సంతాప సూచకంగా రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించాను ఎవరు అన్నారు అధ్యక్షం ఎవరు అన్నారు కేసు విచారణ ప్రారంభం కాక ముందే మౌనాలు సంతాపాలు అంటూ రాయుడు గారు నేరం చేశారు అని నమ్మించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు గౌరవనీయులైన పీపీ గారు ప్రాసిక్యూటర్ గారు అసలు కేసు వివరించండి ఆనందంగా వివరించడానికి ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి లభించిన విజయం కాదు ఎవరు అన్నారు ఇటు ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా అది ఫస్ట్ లేడీ ఆఫ్ ది డిస్టిక్ట్ శ్రీమతి లలితాదేవి గారికి జరిగిన ఘోరమైన అవమానం ఈ గుడివాడ రాయుడు గారు సాక్షాత్తు జిల్లా కలెక్టర్ గారి మీద చేయి చేసుకున్నారు అబద్ధం నాకేం తెలియదు అబద్ధాలంటే నీ కమాన కట్టలు విరిగిపోతాడు అతను చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు వెంటనే కోర్టులోంచి బయటికి పంపించండి అంతేలేండి ఇది అన్యాయం అనగానే న్యాయస్థానం నుంచి బయటకు కేటాయించండి కానీ జడ్జి గారు వాడికి శిక్ష పడకుండా మీరు వదిలేస్తే మాత్రం పెంజి బండి బ్యాక్ టైరే వాడికి కతి మీ పేరు గుడివాడ రాయుడు అతను గుడివాడ రౌడీ అంటున్నాడు ఏమిటి అచ్చు తప్పు నోరు తెరక్క ఈ నెల పదహారవ తేదీన మీరు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కు వెళ్లారా వెళ్లాను ఎందుకని ఈ ఎస్పీ గారు మా లారీ డ్రైవర్ ని దారుణంగా లాకప్ లో చంపేస్తే నేను సత్యాగ్రహం చేస్తున్నాను ఆ కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఫైరింగ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి వెళ్లారు ఎస్పీ గారు నా పార్టీ కార్యకర్తలందరి మీద కాల్పులు జరిపారు ఆ దారుణాన్ని చూడలేక ఇదక్క న్యాయమని అడగడానికి వెళ్ళాను మీరు కలెక్టర్ గారిని చూడడానికి ముందుగా అనుమతి తీసుకున్నారా లేదు మరి అలా మీట్ అయ్యారు ఆవిడే బయటకు వచ్చారు ఏది మీరు వెళ్ళగానే అవును మీరు ఈ రాష్ట్రానికి మంత్ర ముఖ్యమంత్ర ఆవిడే స్వయంగా వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ కావడానికి అటు కాదు చూడడం ఇటు చూసినావు అవి చెప్పాలి ఎవరైనా బీపీ గారు మా క్లయింట్ ని భయపెడుతున్నారు మీ క్లయింట్ పాలు తాగే పసిపెడ్డే కాదు నెత్తులు తాగే పచ్చి రౌడీ గౌరవనీయులైన కొట్టినట్టు ఇంకా రుజువు కాలేదు ఒక జిల్లాకు అధికారిని అతను నా మీద చేయి చేసుకున్నాడని చెప్పినా నమ్మలేకపోతున్నారా నమ్మటానికి సాక్ష్యం కావాలి కదమ్మా ఒక రౌడీకి ఎదురుగా సాక్ష్యం చెప్పే ధైర్యం ప్రజలకే ఉంటే రౌడీ అనే పదం డిక్షనరీ నుంచి ఎప్పుడో వెళ్లిపోయేది ఈ రోజున కలెక్టర్నే కదా కొట్టిందనుకుంటే రేపు ఏ గాంధీ గారి విగ్రహం ముందో మిమ్మల్ని తన భర్త లాకప్ లో హత్య చేసిన నేరస్తుడుగా ఎక్కడ దొరికిపోతాడు అన్న భయం చేతే కలెక్టర్ గారు శాంతియుతంగా సత్యాగ్రహం చేస్తున్న రాయుడు గారి కార్యకర్తల మీద కాల్పులు జరిపించారు ఒంటి మీద నల్లకోట వేసుకుని ఇట్లా మాట్లాడడానికి సిగ్గులేదు సిగ్గుపడాల్సింది మీరు ఎస్పీ గారు వెళ్లానికి సెల్యూట్ కొడుతున్నందుకు వెళ్లాన్ని వెనకేసుకొస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి ఇంత అధికారంలో ఉంటూ కూడా ఆరంగ విధాల ప్రవర్తిస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి మిస్టర్ ఎస్పీ దిస్ ఈస్ కోర్ట్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ సారీ యువర్ ఆనర్ చూసారా చూసారా ఎవరు ఆనర్ ఈ ఎస్పీ గారికి ఎంత ఆవేశము అహంకారం ఉన్నాయో ప్రత్యక్షంగా మీరే చూశారుగా ఇది న్యాయమా అని అడగడానికి వెళ్లిన రాయుడు గారిని 
లారీ డ్రైవర్ బాలముల్లి వెనక్కి నెట్టేస్తే తూలి పడబోతూ కలెక్టర్ గారి భుజం మీద చేయేసి నిలదొక్కున్నారంతే దీనికి మహాభారతంలో కురుక్షేత్రం అంత రాద్ధాంతాన్ని సృష్టించారు ఈ దంపతులు నిజానికి ఇప్పుడు శిక్ష పడాల్సింది ఎస్పీ గారికే గానీ రాయుడు గారికి కాదు అని సవినయంగా విన్నవించుకుంటున్నాను కలెక్టర్ గారిని గుడివాడ రాయుడు గారు కొట్టినట్లు ప్రాసిక్యూషన్ వారు సరైన సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించలేకపోయారు ఈ కారణంగా గుడివాడ రాయుడు గారు నిర్దోషి అని తీర్పు ఇవ్వటం ఆయనది ఇంట్రాగేషన్ లో ఉన్న ఓ వ్యక్తి మరణానికి కారణమైన ఎస్పీని వెంటనే సస్పెండ్ చేయమని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఉత్తర్వులు జారీ చేయటం ఆయనది సంతాపంతో ప్రారంభించిన ఈ కేసుని సంతోషకరమైన ఓ వార్తతో ముగిస్తున్నాను ఒక జిల్లా కలెక్టర్ ను కొట్టిన కేసు నిరూపించలేని అసమర్థుడిగా చేతగాని వాడిగా ఈ పీపీ పోస్ట్ కి అనర్హుడిగా భావించి రిజైన్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ షోరానా మరి అంత పెద్ద పెగ్గ కొట్టవయ్యా ఎంత పెద్ద కేసు గెలిపించావో తెలుసా కొట్టు కోర్టులోని దెబ్బ కాశీపతి గారు గిల 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 కొట్టుకున్నారు కదా ఏంటి కొట్టు ఆ గొప్పదనం నాది కాదు మరి మన బుర్రది ఏంట్రాయుడు కేసు గెలిచినందుకు అంతా ఖుషి చేసుకుంటుంటే నువ్వేమిటి ఎవడో పోయినట్టు పెట్టు ఫేస్ కొట్టు నాకు మందు తాగాలని లేదు మరి ఆ లారీ డ్రైవర్ బాలమురళి గాడి నెత్తురు తాగాలనుంది వాడి నెత్తురు ఏమైనా అత్తరా కావలసినప్పుడల్లా చొక్కా గ్రాసుకోడానికి అయినా ఇప్పుడే కదా చిత్తం కొట్టి నువ్వు బొక్కలో పెడితే నా బ్రెయిన్తో బయటకు తెచ్చాను కాస్త చెప్పబోయే రంగనాయకులు అవును రాయుడు గారు డిఫెన్స్ గారు చెప్పినట్టు కొన్నాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండటం మంచిది టైం బాగులేనప్పుడు తాడే పామే కుర్తుంది కదా ఏంటి చూడు రాయుడు చార్మినార్ అంత బాడీ ఉండగానే సరిపోదయ్యా చటాక్ బ్రెయిన్ కూడా ఉండాలి ఆ బాలమూల్లి గారికి ఎడా పెడ కలెక్టర్ ఎస్పీ ఉన్నంత కాలం తలకాయ కాదు కదా మరి గుండి కూడా తీకలేదు వాడిని దెబ్బ కొట్టాలంటే కావాల్సింది కండ కాదయ్యా బుర్ర ఆయన చేత నా మాట విని ఆ లారీ డ్రైవర్ గారి సంగతి మర్చిపోయి హాయిగా మందు కొట్టి పడుకో మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటాను గారు ఏమిటిది బుర్ర బుర్ర కావాలి ఆ రోజే రథమని కాల్చి పారేసుంటే ఇంతవరకు ఆ కవర్ నేనే ఇచ్చాను అది మీ వాచ్మెన్ చేతికి ఇచ్చి మూడు నిమిషాలు అయింది మూడు నిమిషాల్లో కిడ్నాప్ చేసిన మీ పిల్లల్ని తీసుకుని పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటారు హలో హలో ఎవరు మాట్లాడింది తెలీదు మన పిల్లల్ని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటే మన చేతులతోనే వాళ్ళ శవాలు పాత పెట్టిస్తాడు దుర్మార్గు హలో వద్దు లలిత ఎస్పీగా నేనేం చేయగలిగాను కలెక్టర్గా నువ్వేం చేయగలిగావు చేతనైతే తల్లిదండ్రులుగా కాపాడుకుందాం వాళ్ళ డిమాండ్ ఏమిటో చెప్పు ఊరు బయట మామిడితో రమ్మన్నారు కమాన్ హలో బుద్ధిగా వచ్చారన్నమాట రివాల్వర్ కి అందనంత దూరంలో ఉన్నాను మాజీ ఎస్పీ రండి ఇంకొంచెం ముందుకు రండి ముందుకొస్తే ఇప్పుడే తవ్వి పూడ్చి పెట్టిన గొయ్యి మీకు కనిపిస్తుంది మీ భ 
భార్యాభర్తలిద్దరూ సరదాగా ఆ గొయ్యి తవ్వండి అందులో మీ అబ్బాయి అమ్మాయి శవాలుగా కనిపిస్తారు పోగొట్టాడన్న కక్షతో లాయర్ ని ఇంత దారుణంగా చంపారన్నమాట ఎవరో కావాలని మమ్మల్ని కేసులు ఇరికించారు మా పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ మీ పిల్లలిద్దరూ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు నేను ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నాను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయారు కాబట్టి మీరు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నారు తొందరపడి ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మేజ్ స్టేట్ మీద నిన్న వేస్తే మీరు న్యాయం ముందు తల దించుకోవాల్సి వస్తుంది కళ్ళ ముందు శవం పక్కన మారణాయుధాలు పెట్టుకుని ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారా సార్ మీరు ఆర్డర్స్ జారీ చేస్తే భార్యాభర్తలిద్దరికి కలిపి వేస్తాను సంఖ్య మా పిల్లలు ఎత్తుకుపోయినట్టు నటించి ఇందులో వాడి శవాలున్నాయని నమ్మించి ఆ గుడివాడి రౌడి మమ్మల్ని అప్రవిష్టపాల్ చేయాలని చూస్తున్నాడు సారీ చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒకటే మీ పిల్లలు బతికే ఉన్నారన్న నిజాన్ని మీకు చూపించాకే మీ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తాం కమాన్ ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఎంత తెలివి గెలవాళ్ళు గుడివాడ రౌడీ గారు అచ్చు తప్పు గుడివాడ రాయుడు గారు అదే రాయుడు గారు కలెక్టర్ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టు నటించి మళ్లీ ఏమి ఎరగనట్టు వాళ్లని ఇంట్లోనే పెట్టి లాయర్ మర్డర్ కేసులో కలెక్టర్ ని ఎస్పీని ఇరికించేశారు వారేవా పోలీసు వాళ్ళకు భయపడటం ఇప్పుడు రౌడీలకు గుండాలకు భయపడాల్సి వచ్చింది ఏది ఎప్పుడు ఏ కేసులో ఇరికిస్తారో అర్థం కాకుండానే అచ్చు తప్పు ఒకప్పుడు ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను సస్పెండ్ చేయించారు గుర్తుందా కాఫీ తాగుతారా అఫ్ కోర్స్ నా అకౌంట్ లోనే పోనీ టీ తాగండి మీరు మా అతిథులు విడిచిపెట్టడానికి మీ మమ్మీ డాడీ జేబులు కత్తిరించలేదురా గవర్నమెంట్ మీ చేతుల్లో లాఠీ పెట్టుండొచ్చు కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోమని పెట్టలేదండి షడప్ ఆపండి సాయి గారు ఈ వంద గజాల పోలీస్ స్టేషన్ కి మీరు కింగ్ అయితే హైవే మొత్తానికి నేను కింగ్ ని అయితే ఏం చేస్తావు అడుగు అడుగున బండాపి మీరు చేసిన చండాలాన్ని డబ్బు తీసుకోకుండా ప్రచారం చేస్తాను అస్సలు నిన్నే మూసేస్తే నేను విడిపిస్తాను దయచేసి పిలుపులో వరుస మానేయండి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు తమరెందుకు వచ్చారో చెప్పండి నల్ల కోటు నడిచి వచ్చింది అంటే ధర్మం ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోతుంది అని అర్థం నేనెందుకు వచ్చానో తెలుసా నల్ల కోటు మాట లేని చెవులు వినకపోతే పిడికిలి బిగించి నాకు తెలిసిన న్యాయాన్ని అమలు చేద్దామని కలెక్టర్ గారిని ఎస్పీ గారిని విడుదల చేయండి ఇవిగో బెయిల్ పేపర్ నేను హంతకురాలని ప్రభుత్వం సంఖ్యలు వేయించింది నాకెందుకయ్యా ఈ గవర్నమెంట్ మర్యాదలు ఈ గవర్నమెంట్ బంగాళాలు మరి ఆ బంగాళాన్ని కాదని ఎక్కడుంటారమ్మా
కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చునే కలెక్టర్ అమ్మ చాప్ మీద పడుకోవాల్సి వచ్చిందంటే దానికి కారణం నేనే అయ్యాను నా లారీ అమ్మ ఇల్లు కొని పెడతాను ఆవిడ కావాల్సింది ఇల్లు కాదు పరువు పోయిన పరువు తిరిగి తీసుకురావాలి కలెక్టర్ పరువు పాయే ఎల్లి దైవేరుపేటలో తొంగింది కదా నా నెత్తి మీద పిడుగుపడ్డట కదేటి ఎలా ఉంది దెబ్బ అది పిడికిలా పిడిగా నిజం చెప్పకపోతే పుచ్చకాయ పగులుతుంది చూసావా అలా పగులుతుంది నీ తల పావుల వాటదారు నొక్కేసి పావుల వాటదారు నన్ను పట్టుకున్నాడేటి బాబు చెప్పు కలెక్టర్ గారిని మర్డర్ కేసులో ఇరికించింది ఎవరు తెలీదు తెలీదు నిన్ను కొట్టను నీకో వరం ఇస్తాను ఏడు బాబాది నిన్ను సుఖంగా చంపుదాం అనుకుంటున్నాను లారీ ఫ్రంట్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా బ్యాక్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా హ్యాండిల్ బార్ పెట్టి కొట్టి చంపనా పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టనా నీకేది ఇష్టం అది బాబు నా పాడు పడవచ్చింది కదేటి నువ్వే కమిషనర్ ముందు ఎస్పీని కలెక్టర్ ని దోషుల్ని చేశావో అదే కమిషనర్ ముందు నిన్నిప్పుడు దోషిని చేశాను మీ పావల వాటాగాన్ని సాక్షిని చేసి దాచేశాను రేపు ఉదయం కోర్టులో నోరిప్పే వరకు నల్లరామ్మూర్తి నల్లపూస అయిపోతాడు రేపు ఉదయం కోర్టు తెరిచే వరకు టైం ఉంది కదరా ఈలోగా ఎన్నో జరిగిపోవచ్చు
కారులో ఉంది గుడివాడ రాయుడు కాదు బాలమురళి నేను నీ ఆవేశం నిన్ను నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు గంటలైంది మరో మూడు గంటల్లో కోర్టుకు బయలుదేరే నల్లరామ్మూర్తికి గుడివాడ రాయుడు డ్రైవర్ పేటలోనే సమాధి కడతాడు ఇప్పుడు నువ్వు గెలిచినట్టా మేం గెలిచినట్టా ఏ డైవర్లు నగదొక్కాలని పావలా వాటాదారుడుగా రంగనాయకులతో చేతులు కలిపేసినాను ఆ డైవర్లే తిరిగి ముప్పావలా జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చేసినారు పోలీసుల్లా కాపలా కాపుతో కోర్టుకు తీసుకెళ్తున్నారు పడండి ఏ ఒక్క డట్టం వచ్చినా నేను మీ పక్కనే ఉంటాను నిజమే చెప్తాను పడండి కస్టడీ నుంచి తప్పించి తీసుకు వెళ్లిన నల్లరామూర్తిని మర్యాదగా మాకు అప్పగించండి నల్లరామూర్తిని మేమే స్వయంగా కోర్టుకు అప్పజెప్తాం తమరు కుర్చీ దిగిన కలెక్టర్ మీ అడ్రస్ ఓబే చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఇంకో రెండు గంటల్లో ఆ కుర్చీలో కూర్చోబోతున్నది నేనే అప్పుడు సెల్యూట్ కొట్టడానికి నీకు ఉద్యోగం కూడా మిగులుండదు ఎస్ఐ గారు ఇది అధికారంతో జరిగే పని కాదు మీరు తప్పుకోండి తప్పకుండమ్మా ఇది మేము మేము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం తండ్రిని కళ్ళ ముందే కత్తితో నొరుకుతున్న చెరించని నీలాంటి కొడుకుని బతకనివ్వడం పాపం గనక కాల్చి చంపుతున్నా
ఇన్ని ఘోరాల కారకుడైన రంగనాయకులకి ఐపీసీ సెక్షన్ మూడు వందల ఇరవై ఆరు ప్రకారం యావజ్జీవ శిక్ష గుడివేడ రాయుడికి ఐపీసీ సెక్షన్ మూడు వందల రెండు ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం ఆయనది కలెక్టర్ లలితాదేవి ఎస్పి ప్రదీప్ కుమార్ ఇద్దరు నిర్దోషులను తీర్పు చెప్పడం ఆయనది గవర్నమెంట్ కారుకి కలెక్టర్ అమ్మ పోలీస్ కారుకి ఎస్పీ గారు ఆల్ డ్యూటీ మీద వెళ్ళిపోయారు నా లారీ ఎక్కి మన డ్యూటీ మనం చేసుకున్నాం పాదా ఇంకా నీ లారీ ఏమిటి మన లారీ